வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம பூரிக்கிழங்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பூரிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷன் வந்து உருளைக்கிழங்கு தான் நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சு சூப்பரான பூரிக்கிழங்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் என்னோடய சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பூரிக்கிழங்கு செய்கிறதுக்கு ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சு அதில் வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு இது எல்லாமே சேர்த்து இது எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம ஒரு கொத்து கருகப்பிள்ளையை சேர்த்துக்கலாங்க இது கூட ஆறுலேருந்து ஏழு பச்சை மிளகாய் நம்ம வந்து இதில் வேறு எந்த காரமும் சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் கட் பண்ணி அதை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த பூரிக்கிழங்குக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாக வதங்கி இருந்தால் போதும் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ இது கூட நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க ரெண்டு பெரிய சீஸ் தக்காளியும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது கூட இந்த வெங்காயம் தக்காளிக்கு அளவாக உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி ஓரளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க வெங்காயம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடணும் பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி இந்த அளவு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம இதில் வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்து கால் கிலோ அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு அதோடய தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த அளவு சைஸ்லேயே போடுங்க இதை விட சின்னதாக போட்டிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே குருமாவில் வந்து கரைஞ்சிருங்க அதனால் வந்து இந்த சைஸ்லேயே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த குருமாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே வெந்து தான் இருக்குது அதனால் அளவாகவே தண்ணி சேருங்க போதும் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த குருமா நல்லா கொதிச்சு வரணுங்க அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது கொதிச்சுட்டு இருக்க நேரத்துலேயே ஒரு மிக்சி ஜாரில் கால் முடிக்கு குறைவான அளவுக்கு தேங்காய் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலைங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா மையாக அரைச்சதுக்கப்புறமா இதை நம்ம கொதிச்சுட்ருக்க குருமாவில் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாங்க இந்த தேங்காய் பொட்டுக்கடலை பேஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் கடலை மாவை தண்ணியில் கரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாங்க அதை காட்டிலும் இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்துட்டு அளவாக உப்பு சேர்த்து உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த குருமாவை நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இந்த குருமா நல்லா கெட்டியாயிருங்க இந்த அளவு குருமா நல்லா கொதித்து கெட்டியானதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக பொடியாக நறுக்குன்னு கொத்தமல்லி இலைகளையும் ஒரு கொத்து கருகப்பிள்ளையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே சிம்பிளான பூரிக்கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த குருமா வந்து சப்பாத்தி பூரியோட ரொம்பவே அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரியான ஒரு சூப்பரான பூரி குருமாவை உங்கள் வீட்டிலையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சமையல் செய்வது எப்படி நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட